हेलो भिवार्स आज के भिडियोते हमें अल्टारनेटर इमएफ इक्ुएशन रिलेटेड और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के अल्टारनेटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो देखे आसन क्यों ना जदिव ये इम एफ इक्ुएशन रिलेटेड मैथ बाट ये क्योंकि एक ही साथ इम एफ इक्ुएशन साथे पीच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर शर्ट पीच वाइंडिंग फुल पीच वाइंडिंग प्रत्येक जिनि ही क्योंकि क्या लागे ता छा हमारे ए मैथगुल सल्व करा बे डिफिकल्ट ठीक है क्यों ना प्रत्येक का कन्सेप्ट भलोम आइडिया रखते हैं सरसिटी फर्मुला मुखस्त रेखे करते गले पैस लागिए फिलबें ये मैथे ठीक है तो अवश्य से भिडियोगो अपना मेक्सिओर कर प्ले लिस्टे गेले ही अपना पाए और एक कथा बो अने के बोलते हैं जरपर अल्टारनेटर हमारे अन्न्य टपिकगल अर्थात फेजो डायग्राम अल्टारनेटर हमारे पैराल अपारेशन आर्था हाउस डायग्राम जेटा बी खूब इम्पर्टेंट टपिक तो हमें ये टपिकटी शेष को अर्थात एखे थे बेर प्राय सा पॉइंट बे कैकटा प्रब्लेम आए एक हज़ारे हमें कैकटा प्रब्लेम शेष को दें टपिके जाब से टपिकगल अवश्य है चैपमैन बी थे ठीक है कारण अल्टारनेटर वो टपिकगलो चैपमैन बी थे अनेक बे इम्पर्टेंट ठीक है थे जार बर तुलन तो थे जार बर हमारे आर टपिकता लागे जो हारमोनिक्स और इम एफ इक्ुएशन रिलेटेड तई हमें एगुलो मोस्ट इम्पर्टेंस दिए करा तो देखो एखे कोश्चन दीते बे ए थ्री फेज सिक्सटीन पोल अल्टारनेटर हेज ए स्टार कानेक्टेड वाइंडिंग उथथ वन हंड्रेड फर्टी फोर स्लट्स एंड टेन कंडक्टर्स पर स्लट द फ्लक्स पर पोल इज जिरो पॉइंट जिरो थ्री वेबार सैन सडलि डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द स्पीड इज थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव आरपीएम फाइन दि फ्रिकुएन्सि आरपीएम एंड दि फेज एंड लाइन इम एफ एज्यूम फुल पीस कॉल ठीक है तो हमें देखो एनालस चले जा सरसि तब ये जैगाटा एक लिटिल बीट मिसटेक आता हे आरपी एम कथा आसले है ना थे जार बुते ये अनेक किस मिसटेक करा कारण फ्रिकुएन्सि आर आरपी एम ए क्यों है एखे जस्ट हो फाइन दि फ्रिकुएन्सि जस्ट है ठीक है तो हमारे आरपी एम देटार माध्यम फ्रिकुएन्सिटा खूब इजी भाव बेर करते फर्मूला एन एस इज इक्ल टू वन टोटी इंटू एफ बी एट तो अपना सबा जान आगे असंख्य बार इंडक्शन मटरे रेखे सिनकोनस मटरे छो हमार ये अल्टारनेटर क्षेत्र सेम इक्ुएशन तेलान क्योंकि फ्रिकुएन्सि पे जाब तेल एन एस इज इक्ल टू वन टोटी एफ बी जेहतु अल्टारनेटर अलवेज हमारे सिनकोनस स्पीडे घूरे तेल एन एस टा कत तीन सौ पचहत्तर अवश्य आरपी एम आरपी एम ही थक क्यों वही आरपी एम पर मिनिटे थार जो ये वन टोटी कन्सटैंट आस ठीक है तेल एटे तीन सौ पचहत्तर तीन सौ पचहत्तर मत ही रखब ये कत वन टोटी इंटू एफ टाइम बेर करते हैं पी कत क्या पोल आर कोश्चन दिसे पोल दिसे हमारे षोलोटा तेल षोलो दिल्ली एखान एक फ्रिकुएन्सि हिसाब करी तक तीन सौ पचात्तर इंटू षोलो डिवाइडेड बस बीस फ्रिकुएन्सि आसते थे फिफ्टी हार्स तेल फ्रिकुएन्सि फिफ्टी हार्स ये पे गलम खूब इजी भाव पे गलम को झमेल नहीं अनेक किस एनालस करते हैं से हमें फार्ष्टे लगे इ एम एफ इक्ुएशन तो इम एफ के द्वारा प्रकाश कर लम इम एफ इक्ुएशन क्योंकि एक बेसिक भिडियो आखने जो इक्ुएशन डिराइव कर बेसिकाली हे पर फेजे ठीक है अर्थात इ पी एच द्वारा प्रकाश कर लक्षेपे पर फेजे हमारे इक्ुएशन छो सो क्योंकि ये इम्पर्टेंट ये क्योंकि बुझते हैं तेल से ही फर्मुलाटा कत छो जस्ट हम फोर पॉइंट फोर फोर हमारे प्ले लिस्टे वही बेसिक भिडियो देख ले अपना बुझे एखे जो फुल पीच बोल से अच्छा फुल पीच बोलुक आगे एकदम जेनारेज फर्मुलाटा लिखते हमारे कत छो फोर पॉइंट फोर फोर जो लिखब तक और फर्म फैक्टर लिखब ना तेल एखे जस्ट हो पीच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तेल पीच फैक्टर के पी ए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डि इंटू एरपर कत छो एफ इंटू फाइ इंटू टी तो केपिटा कि पीच फैक्टर के डिटा छो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एफ ट फ्रिकुएन्सि फाइव फ्लक्स पर पोल और टीटा हे टार्न नम्बर तेल एन हमें मेजर रोल प्ले करते हैं केपि हिसाब करते हैं अर्थात पीच फैक्टर कन्सेप्ट लागे अपन दें हिसाब करते हैं के डि अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कन्सेप्ट आपनर लागे दें बद बाकी जिसगल बसाते हैं तेल आस पीच फैक्टर तो जदि फुल पीच कॉल बोल चोख बंद कर केपिर भैलूटा वन बोलते तो ये हलो अनेक मुखस्तर मत 
আর বেসিকটা বুঝতে হইলে দেখুন আমার পিচ ফ্যাক্টরের ভিডিও আছে তো সেখানে আমি বলেছিলাম যে কেপি ইজ ইকুয়াল টু ফর্মুলাটা আমার দ্বারাই হচ্ছে কস ইন্টু আলফা বাই টু তাই না তো এই আলফাটা কি এই আলফা ফ্যাক্টর আলফার ভ্যালু তখনই আসে যখন এটা শর্ট পিচ কয়েল হয় কেননা ফুল পিচ কয়েল ধরুন আমার বলে দিল যে এক থেকে ধরুন যে আমার নয়ের মধ্যে বলে দিল আমার এটা ফুল পিচ হবে ঠিক আছে এখন আমার আরেকটা ডায়াগ্রাম দেয়া আছে সে ডায়াগ্রামে বলে দিল আমার এক থেকে নয়ের মধ্যেই ওয়াইন্ডিংটা হবে তাইলে এটা কি আমার এটা থেকে এটা তো কোনো ইয়াতে স্লটে ল্যাক করতেছে না ঠিক আছে যদি আমার বলতো যে এটা এক থেকে আট তাইলে আমি বলতে বলতে পারতাম যে একটা স্লট পিছনে আসে বা ল্যাক করতেছে তখন আমি আমার বেসিক্যালি এই আলফার ভ্যালুটা আসতো তো বেসিক্যালি মনে করুন যে কি এর আগের ক্লাসগুলোতে আমি দেখিয়েছি যে ধরুন এক থেকে আট যদি হইতো তাহলে এটা শর্ট পিস হয়ে যেত কেননা এটা শর্ট আছে এক থেকে নয় মানে আমার নয় থেকে একবার দিলে আট আর এক থেকে আট মানে আট থেকে একবার দিলে সাত অর্থাৎ একটা স্লট লেগে আছে তখন আমাদের আলফার ভ্যালুটা হয়তো ফুল পিচ ফুল এইটুকুর জন্য হচ্ছে কত একশো আশি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই আমার হচ্ছে একটা স্লট যেহেতু পিছে তাহলে একটা স্লটের অ্যাঙ্গেল কত লাগতেছে সেই অ্যাঙ্গেলটা আমরা হিসাব করে ফেলতাম ঠিক আছে অর্থাৎ একটা স্লটে কত লাগতেছে তাহলে একশো আশি বাই নয় বিশ ডিগ্রি অর্থাৎ আলফার ভ্যালুটা হয়তো বিশ ডিগ্রি বাট এই ক্ষেত্রে এটা কি হচ্ছে কোনো অ্যাঙ্গেলেই ল্যাক করতেছে না দ্যাট মিন্স আলফার ভ্যালুটা বেসিক্যালি হচ্ছে জিরো তাহলে কস জিরো বাই টু মানে জিরো কস জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স সেই কারণে আমাদের এখানে পিচ ফ্যাক্টরের ভ্যালুটা আমি বলতে পারি ওয়ান তো ফর্মুলাটাকে আমি একটু সিম্প্লিফাই করে আমি লিখতে পারি তো ফুল পিচে আমাদের কোনো পিচ ফ্যাক্টরের ভ্যালু থাকবে না অর্থাৎ ফুল পিচের জন্য আমরা চাইলে ইকুয়েশনটাকে এভাবে লিখতে পারি কে ডি ইন্টু এফ ইন্টু ফাই ইন্টু টি তো এবার দেখুন আমার ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর লাগবে তো ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর বের করার জন্য আমি যে কাজটা করব এগুলো আর লাগবে না এগুলো মুছে দিচ্ছি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরের ফর্মুলাটাকে আমাদের একটু ইয়ে করতে হবে ইউজ করতে হবে তাই ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ফর্মুলাটা আমার ছিল বেসিক্যালি কে ডি ইজ ইকুয়াল টু সাইন এম বিটা বাই টু তো অবভিয়াসলি বিটা এবং আলফা এই কোনগুলো কিন্তু টোটালি আলাদা জিনিস ঠিক আছে দুইটার ফ্যাক্টরের মধ্যে আলফা বিটা এইটার কোনো সিমিলারিটি নাই ঠিক আছে এই বিটা কিন্তু অন্য জিনিস আমি বলে দিচ্ছি এই বিটা কি তো ডিভাইডেড বাই এম ইন্টু সাইন বিটা বাই টু তো আরেকটা জিনিস এই ম্যাথগুলো করার সময় একটু খেয়াল রাখতে হয় যে আমাদের ফর্মুলা অনেক সময় মাথায় থাকে না অনেক সময় এই জায়গায় আমরা ভুলে ভুলবশত সাইনের জায়গায় কস ইউজ করে ফেলি এগুলো কিন্তু হয় ঠিক আছে এই মিস্টেকগুলো কিন্তু হয় সো এগুলো আপনারা একটু মাথায় রাখবেন এখানে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরে কিন্তু ফর্মুলায় সাইন আসে আর পিচ ফ্যাক্টরের ফর্মুলায় কিন্তু কস হয় ওই ওইটা কস হয় এই ওইটা মাথায় রেখে অনেক সময় এখানে আমরা কস বসিয়ে ভ্যালুর মিস্টেক করে ফেলি সো এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবেন আপনারা তো এখন আমার দেখুন এম লাগবে তো এম বের করার ওয়েটাও আমি দেখিয়েছিলাম এম বের করার জন্য আগে আমার লাগবে হচ্ছে স্লট পারপোল তাহলে স্লট পারপোলটা কত হবে আমরা যদি সিম্পলি হিসাব করি স্লট হচ্ছে আমার কত একশো চুয়াল্লিশটা স্লট আর পোল হচ্ছে কয়টা এখানে কোশ্চেনে বলছে আমার ষোলোটা পোল তাহলে একশো চুয়াল্লিশ বাই ষোলো মানে হচ্ছে স্লট পার পোলের ভ্যালু হচ্ছে নাইন তো নাইন যখন পাবো তখন এম এর ভ্যালুটা ইজিভাবে হিসাব করতে পারবো এমটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্লট পার পোল পার ফেস আর কিছুই না তাহলে স্লট পার পোলের ভ্যালু নাইন পাইছি আর ফেস আছে আমার তিনটা সো তিন দ্বারা ভাগ করে দিলে আমাদের এম এর ভ্যালু দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে থ্রি হয়ে গেল তো এবার লাগবে হচ্ছে বিটার ভ্যালু তো বিটাটা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা স্লটের সাথে পরবর্তী স্লটের যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স সেটাকেই আমরা বলি হচ্ছে বিটা আমি আবারও বলতেছি একটা স্লটের সাথে যদিও আগের ভিডিওগুলোতে বলছি তারপরও আমি রিপিট করতেছি বিটার ভ্যালুটা হচ্ছে একটা স্লটের সাথে পরবর্তী স্লটের যে ডিফারেন্স তাহলে আমরা এটা কিভাবে কাউন্ট করব ধরুন আমার এটা একটা ওয়াইন্ডিং স্লট দেওয়া আছে তো প্রথম স্লটটা হচ্ছে এক নাম্বার তো এখানে অবশ্যই সব সময় আমার দেখতে হবে স্লট পার পোলের ভ্যালু ফার্স্টে দেখতে হবে আমার কিন্তু এম এর ভ্যালু না বিটা হিসাব করার সময় আমার দেখতে হবে স্লট পার পোলের ভ্যালু তো কত আছে স্লট পার পোল নয় অর্থাৎ এক পোলের ভিতর কতগুলো স্লট আছে সেটা আমার দেখতে হবে তাহলে এক পোলের ভিতর আমার নয়টা স্লট আছে তাহলে আমার এক যদি হয় যেহেতু ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং তাহলে পরবর্তী ইয়েটা হবে হচ্ছে দশ ঠিক আছে কারণ দশ থেকে একবার দিলে আমার নয় হবে তাহলে এই এক থেকে দশের মধ্যে আমার একটা পোল থাকবে এইভাবে টোটাল ষোলোটা পোল এইভাবে পরপর থেকে যাবে এটা প্রথম নর্থ পোল তারপর একটা সাউথ পোল এইভাবে নর্থ পোল সাউথ পোল এইভাবে
এই স্লট পার পোল অর্থাৎ এক পোলের ভিতর যতগুলো স্লট আছে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা অর্থাৎ এক আর দশের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার কত একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ এই নয়টা মিলায় টোটাল হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একের পরে কত দুই আমার লাগবে হচ্ছে কত বিটার ভ্যালুটা হচ্ছে পরপর দুই স্লটের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল তাহলে আমার এই নয়টা মিলায় আমার একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এখানে ব্যবধান কত একটা স্লটের ব্যবধান তাহলে একটা স্লটের ব্যবধান কত হবে সিম্পলি আমার হবে একশো আশি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই নয় ঠিক আছে থিটা ইলেকট্রিক্যাল একশো আশি ডিগ্রি ধরি তাহলে সেই হিসাবে আমার এটা যদিও এর আগেও হিসাব করে দেখিয়েছি তো তারপরও আমি এটা রিপিট করতেছি যাতে আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় তাহলে একশো আশি ডিগ্রি বাই নয় মানে হচ্ছে বিশ ডিগ্রি ফাইন আমরা এখানেও ভ্যালু পেয়ে গেলাম এখন আমরা যে কাজটা করব এখানে ভ্যালুটা বসাবো সাইন এম এর ভ্যালু হচ্ছে আমার কত থ্রি ইন্টু বিটা বিটা হচ্ছে বিশ ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই টু সরি বিশ ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই টু দেন হচ্ছে কত এম এর ভ্যালু হচ্ছে আমার কত এম এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি ইন্টু সাইন জাস্ট বিশ ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই টু মানে দশ ডিগ্রি আর কি তাহলে আমরা মনে হয় খুব সুন্দরভাবে কেডির ভ্যালুটাও পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ তাইলে এখন আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছি দেখুন ক্যালকুলেটার যদি ইউজ করি সাইন তিন বিশং ষাট বাই দুই মানে সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি ভ্যালু হাফ ডিভাইডেড বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই সাইন বিশ ডিগ্রি বাই দুই মানে দশ ডিগ্রি সাইন দশ ডিগ্রি ভ্যালু ভাগ করলাম তাহলে পয়েন্ট নাইন ফাইভ নাইন সেভেন বইতে মেবি এটাকে ইউজ করা হয়েছে জিরো তো আমি এটাই দিলাম নিলাম তাও দেখি বইয়ের অ্যান্সারের সাথে যেন ম্যাচ করে ফেজ আর বইতে তো অ্যান্সারের সাথে ম্যাচই করতে চায় না সহজে ঠিক আছে আমরা কেডি পেয়ে গেলাম এবার আমার এফ লাগবে এফ বের করে রাখছি ফিফটি ফাই লাগবে ফাইয়ের ভ্যালু দেখুন আমার কত আছে দেয়া ফাইয়ের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাই হচ্ছে ফ্লাক্স পার পোল অবশ্যই তাহলে এই যে ফ্লাক্স পার পোলেই আছে তাহলে ফ্লাক্স পার পোলও জানা আছে এবার আমার লাগবে হচ্ছে টি এর ভ্যালু অর্থাৎ টার্নস নাম্বার তাহলে সেটা বের করার জন্য দেখুন আমরা যে কাজটা করব আমরা বেসিক্যালি আমরা আমার কি দেওয়া আছে একশো চুয়াল্লিশটা স্লট আর টেন কন্ডাক্টর পার স্লট সো এখান থেকে আমরা কন্ডাক্টরের ভ্যালুটা আমরা বের করতে পারি জেড আগে জেডটা আমরা বের করি তো টোটাল একশো চুয়াল্লিশটা স্লট আর প্রতি স্লটের দশটা কন্ডাক্টর তাহলে এক স্লটের দশটা কন্ডাক্টর একশো চুয়াল্লিশটা স্লটে একশো চুয়াল্লিশ গুণন দশটা কন্ডাক্টর ঠিক আছে তাহলে একশো চুয়াল্লিশ গুণন দশ এতগুলো টোটাল কন্ডাক্টর দেন আমরা কি করি এখান থেকে টি এর ভ্যালু হিসাব করি এবং এই ভ্যালুই নিয়ে এসে এইখানে বসাই যখনই এটা করতে যাব তখনই হয়ে যাবে আপনি খাইয়ে দেবেন জিরো কেন জিরো পাবেন কারণ হচ্ছে একটু ভালো মতো খেয়াল করুন যে এটা কিন্তু থ্রি ফেজ অল্টারনেটর অর্থাৎ এই যে একশো চুয়াল্লিশটা স্লটের এগেনস্টে আমার দশটা কন্ডাক্টর টোটাল গুণ করে একশো চুয়াল্লিশ গুণ দশ হইল এটা কিন্তু আপনি পাইছেন টোটাল তিনটা ফেজ মিলায় বাট আপনি ই নিছেন হলো পার ফেজে এই ফর্মুলাটা আমার যে ডিরাইভ করা সেটা হচ্ছে পার ফেজে তাহলে অবভিয়াসলি আপনি একশো চুয়াল্লিশ গুণ দশ দিয়ে হিসাব করলে আপনার ক্যালকুলেশনে আপনি জিরো পাবেন ঠিক আছে তো অবভিয়াসলি এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে পার ফেজে নিতে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে তাহলে কতটা ক্রিটিক্যাল ম্যাথগুলো খেয়াল করুন তাহলে একশো চুয়াল্লিশ গুণ দশ ডিভাইডেড বাই তিন তাহলে পার ফেজে আমি দেখুন পাচ্ছি একশো চুয়াল্লিশ গুণ দশ ডিভাইডেড বাই তিন চারশো আশি এবং এই চারশো আশি থেকে আমার এখন নাম্বার অফ কন্ডাক্টর থেকে আমার এখন বের করতে হবে নাম্বার অফ টার্ন তো এটাও কিন্তু আমি থিওরি ক্লাসে বলেছিলাম যে আমার কত নাম্বার অফ টার্ন এর সাথে জেড এর সম্পর্কটা হচ্ছে জেড ইজ ইকুয়াল টু টু টি অর্থাৎ টি ইজ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি হচ্ছে জেড বাই টু ঠিক আছে তাহলে যেহেতু আমার টি এর ভ্যালু লাগবে জেড দিয়ে আমার লাভ নাই তাহলে জেড এর ভ্যালু মাত্র পাইলাম কত চারশো আশি ডিভাইডেড বাই দুই মানে হচ্ছে টি এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার দুশো চল্লিশ দুশো চল্লিশ পার ফেজে ঠিক আছে এখন আমার সবগুলো ভ্যালু জানা সো আমি যে কাজটা করব এখানে আমার ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু কেডির ভ্যালু কত পাইলাম কেডির ভ্যালু পাইলাম জিরো পয়েন্ট নাইন সিক্স এফ এর ভ্যালুটা ফিফটি ফ্লাক্স এর ভ্যালু ফাই ফাই কিসে দাও জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি আর টি এর ভ্যালু হচ্ছে টি এর ভ্যালু হচ্ছে দুশো চল্লিশ বসিয়ে দিলাম আমার পার ফেস ভোল্টেজ পেয়ে যাবো এখান থেকে তো কত আছে দেখি ক্যালকুলেটার কি বলে 
दुशोचल्लिस जिरो पॉइंट जिरो थ्री माल्टिप्लै कर लो भू पाइल से पंचाश माल्टिप्लै कर लो भू पाइल से जिरो पॉइंट नाइन सिक्स माल्टिप्लै कर लो भू पाइल से फोर पॉइंट फोर फोर माल्टिप्लै कर लोले पंद्रह चौत्रिस दशमिक चार छय भोल्ट चार छय भोल्ट हमें एक बेर सा मैच कर चेषा करब अन्सार जदिव थे तरह बेर सा मिलते चाय ना हमारे अन्सार पंद्रह चौत्रिस पॉइंट एवं बोलते बोलते तई हो देख बोते कौन जुक्ति एखे अन्सार दिल पंद्रह दशमिक तीन चार हमें देखते क्लियरलि एखे हमें जा बसिए फोर पॉइंट फोर फोर पर वन के पी भू तर जिरो पॉइंट नाइन सिक्स तब फिफ्टी जिरो पॉइंट जिरो थ्री दुशो चल्लिस आपनारा प्रूव कर देखु अपना क्योंकुलेटर बसिए देख रेजाल कौन हिसाब से पंद्रह दशमिक तीन चार आसे अवश्य अन्सार पंद्रह चौत्रिस दशमिक चार छय तेरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक क्योंकुलेशन ठीक ही कर दशमिक दुटा भूल बसत आगे दीसे ये कारण ए रकम टाइम से अच्छा समस्या नहीं व्हाट एवर ये अन्सार सठिक उत्तर ए लाइन भोल्टेज लाइन भोल्टेज लागे और एक भलो मत खेल कर स्टार कारेक्टेड बोलते अवश्य एक क्षेत्र में लागे हे ए सी सार्किटर बेसिक जे ए सी सार्किटे भिडियो अपनारा प्ले लिस्टे गेले ही पा समस्या नहीं अर्थात स्टार कारेक्शन जी लाइन भोल्टेज और फेस भोल्टेज लाइन भोल्टेज फेस भोल्टेज रूट ठीक मन है डेल्टा कानेक्टेड जो हित तर लाइन भोल्टेज और फेस भोल्टेज समान हित अर्थात बेसिकाली एखे जो क्या करब जो भैलू पाई से रूट थ्री द्वारा गुणन कर ले लाइन भोल्टेज पे जाबा फेज और लाइन भोल्टेज दुटाई चाहसे पंद्रह चौत्रिस दशमिक चार छय माल्टिप्लै कर लें अन्सार कत आखि गुणन रूट थ्री फर्मुला मन रेखे करते गिफिकल्ट एवं पैस लेके जाए तो आज के मत भिडियो एखे शेष कर भलो लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुर सी बस बसि शेयर करबें और चैने नतून होवश चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद